雪挺大呀，先坐下，喝点热水。好。李耀明怎么还没来？外面下这么大的雪，估计是路上有什么事儿，给耽搁了。说，你到底干什么的？邮局的，巡演，送信的。你平常都他娘的被围了半拉月了，送个鸟的信啊！不等了，我们先也就下方案。折腾呗，什么王八？你他娘的才是王八！靠下来。
进来。这位是北平驻军的谈判代表李先生，负责将我党的最高指示转达给北平方面。你的任务是护送他回城，确保他的安全。首长，潜伏白少，远程狙杀，我在行。护送要员，贴身保卫，这我也没干过呀。最近在北平城里出现了一个很凶残的狙击手，到处刺杀我党同志和民主进步人士。作为我军在华北战场上最优秀的狙击手，护送李先生回城这个人选，非你莫属。可是老杨不是在北平吗？根据刚从北平传来的情报，本来负责接应李先生回城的杨昊天和他的五名组员，今天一早。遭到狙击手的袭击，已经确认，全部牺牲了。了最惦记的人啊，就是你。走了。三席，没有不死的士兵，只有不灭的军魂。你是杨浩殿一手带起来的，替他去完成这最后的任务。进城后，去半壁街，南市胡同口的药铺。那是城里同志的应急交通站，里面的联络员会为你提供必要的帮助。隐蔽战线，不比战场搏杀。北平城内各路势力盘根错节，虎踞龙盘，敌我焦灼，难辨真假。你千万要处处小心。我把李先生就交给你了。保证完成任务。下党的经营小组，我带队跟了两个月，眼看着他们就要回城跟李文博接头了，你在这个节骨眼上动手杀人，线全断了，你让我上哪儿找那姓李的去？我深入调查过李文博这个人，他不过就是一个亲共报社的主编，和剿总司令是同乡，根本没有资格代表军方高层和共党接触。李文博的身后肯定还有更大的雨。那你打算怎么做呢？我会利用破获的共党交通站潜伏在他们身边，等大鱼出现之后，再将他们以防打击。多此一举，共党开出了什么条件，只有李文博知道。只要他进北平，我就开枪杀了他，保管一劳永逸。打蛇打七寸，只有抓住共党痛点进行有效的震慑，要不然还会有王文博、张文博。韩副队长，张队长，哎呀，好啦，好啦，好啦。对付这些通共分子，必须快刀斩乱麻。刚才老韩说的这个路子，就作为托底方案，同步进行。你们俩里应外合是最合适的。站长放心，这件事情我会亲自负责，争取不让韩副队长一把年纪还要辛苦卧底。总而言之，一句话，不管你们使用什么样的手段。必须扼杀那些高级将领投共便捷的可能性，确保北平始终攥在我们党国的手里
。姚队长，在中央警官学校时候，我曾经教过你，狙杀当中最重要的不是扣下扳机，而是找到对的目标。李文博这件事情上，我希望你能够慎重考虑。敲别人做事情前，先想清楚自己的位置。杨娜，别忘了我曾经是你的教官。叫我姚队长，别忘了，我现在是你的上司。挺厉害呀！啊，敢跟当兵的动手啊！我今天非得在你身上摸出点道来。哎，老总，干嘛？你消消气啊，消消气。不懂事儿，点了一碗见识。啊，怎么着？是你闺女啊？哪儿啊？我刚拿的小妾，有身孕。你看，屁股大。好生养，这个老小子艳福还真不浅啊！他是托你的福，这不是城外兵荒马乱的，嗯，所以才接到城里头，好玩的还不是？嗯，啊啊，行，走吧走吧走吧，哎。把鸡给我扣了！走，军爷，你说说不错吧？你想啥子？手干，滚！臭小子，你干嘛？喂！刚才那么冲动干嘛？啊，这帮人欺压百姓惯了，我要是不那么说，咱们就就进不来了。再碰我一下，我就卸了这条胳膊。躲起来！
ça y est这把枪怎么在你手上？表明身份。我是北平地下党一组情报员李耀明，杨昊天是我的上级，他在集中检验，嘱咐我要在今天策应李先生进城。凭什么信？你是猎户出身，惯用左手持枪，为了让你更适应狙击步枪。杨昊天用三年的时间才把你的惯用手改到右手。还有，你现在是四野七纵队的王牌狙击手，还用我再说点别的吗？走，去交通站。翻过了，没什么线索。带我去，其他人跟我继续追。谁啊？治病救人，十万火急。小店缺货，暂不营业。路途遥远，请你喝杯水行不？来，阿进，坐坐坐。这地儿不好找，暗号也不好记。没办法，安全起见吧。啊，你们几位辛苦了。我是这个交通站的负责人，我叫陈谦。啊，这位叫李文博，负责传递情报。我叫徐三喜，负责他的安全。哦，李先生你好。哎，你好。那位看着不像是刚刚从战场下来的军人，怎么称呼？李耀明，辛苦呀！啊，进城的时候碰上的，是我师傅杨昊天的队员。咱们这个交通站看起来条件还不错，尤其是刚刷的吧？还可以啊。哎，我可是听说。老杨小组之前遇袭了，所有人都牺牲了。那天凌晨，我奉命集合，在路上碰到了警察盘长，所以耽误了点时间。等我赶到时，老杨已经不行了。那个狙击手什么特征？我看不清楚。枪手应该是在五百米开外，枪法神准，而且跟今天一样，是美式装备，连发射击。我还没去找你，你倒是先找上了我。这个仇，我一定要替老杨报了。三喜啊，他最要紧的是完成任务。对，对
三喜同志，同志们的血债，一定让敌人付出代价。现在当务之急就是先把任务完成，对不对？对对。为了就是让北京老百姓不再遭受战火的威胁，也为了让老杨不能白白牺牲。李先生，原本计划怎么跟军方的高层接触？海兰姆啊，我呢，今天就算是个送信的。真正跟军方高层接触的，是一个待会叫做黄三爷的人。我出城的时候啊，把我的一件大衣寄存在了文华饭店。黄三爷手下的人，会设法把交通信息放在大衣的口袋里。那还不简单，把大姨取出来不就行了？那你说取大姨就取大姨呀、啊？那取大姨的凭条藏在箱子里，那箱子刚才因为你被打烂了。呃，李先生，大衣的样式和颜色呢？我那件大衣是个灰色长款的翻领大衣。啊、嗯，那行。那你们可以先好好休息，我去一趟文化饭店。哎，我跟你一起。现在的东西肯定在保密局特务的监视之中，再想去文化饭店恐怕也没那么容易。我们一起，也有个照应。好啊。通知丁少他家人的小组，李文博要在城内活动了。其他人跟我去文华饭店布控，不要让任何可疑的人跑出来。是。刘队，里里外外都布控好了。欢迎光临。